皆さんどうもこんにちは。論文解説チャンネルのりょうです。本日は急激に吹け込む人の特徴と題しまして、老化に関する研究をお伝えできたらと思います。老化は病気だとライフスパンでは語られていましたが、今現在は誰しもがかかってしまう病であります。将来的には老化が治療可能になる未来もあるのかもしれませんが、それをただ待ち続けるわけにはいきませんよね。そこで本日は、老化年齢に関する研究と、老化予防について取り上げさせていただき、皆さんのアンチエイジングのお役に立てればと思います。最近老けたとよく言われるんだよなとか、鏡に映る自分の姿に年齢を感じるようになったとか、はたまた急に記憶力が落ちたような気がするとか、そういった方必見の内容になっています。ぜひ最後まで楽しんでいってください。本日紹介する内容は以下の3つです。第一章、若く見える人はまだ老けていないだけ。第二章、食事がすべて。第三章、睡眠と老化。ぜひ、すべての章面白くなってますんで、最後まで楽しんでみていってください。それでは早速参りましょう。第一章、若く見える人はまだ老けていないだけ。まず最初にご紹介する研究は、スタンフォード大学の研究です。この研究論文の中で私たちに役立つトピックとしては、老化は一定のペースで継続的に進行するのではなく、34歳の青年期、60歳の壮年期、78歳の老年期という3つのポイントで、急激に進むということなんですね。研究内容についても軽く触れておきますと、スタンフォード大学の研究チームは、18歳から95歳までの4263名から得た血液サンプルを用いて、2925の血小タンパクを分析したんです。そして、そのうち1379のタンパク質レベルが被験者の年齢によって明らかに異なっているということを突き止めました。また、被験者の年齢っていうのは、これらのうち373のタンパク質によって、おおむね3年程度の誤差で精地に予測ができ、たった9つのタンパク質でも、ある程度の精度で予測が可能ということが分かったんです。ちょっと難しいですが、つまり、血中のタンパク質レベルによって、人の年齢だったり、老化の度合いが測定できるということが分かったんですね。そしてここから老化現象というのは平均34歳、60歳、78歳の3つの年齢で急激に起こるということも示されました。つまりもちろん個人差はあるんですが最初は34歳を超えた時に急に吹け込みそこからまたなだらかに老化し次は60歳を超えると急激に老化そして78歳でもまたそのポイントが訪れるということなんです。面白いですよね。だからこそ若く見られるんだよねと言っている30代前半、50代前半、70代前半の人は要注意だということをここで言っておきたいと思います。なぜならあなたが若く見えるのはただ単にまだ急激に吹け込むタイミングが来ていないだけかもしれないからなんですね。若く見えると言われているからといってアンチエイジングに取り組む必要はない。自分には老化防止トレーニング、老化予防トレーニングなんて必要ないと思っていたら大間違いなんです。老化というのは今現在誰にでも訪れる運命なんです。老化したくない。いつまでも聡明で若々しく生きていたい。そう考えているのであれば、たとえ今若く見られようともきっちりとアンチエイジングについて考える必要があるんです。アンチエイジングの中で今最も効果が高いと考えられているのが空腹状態を保つこと。カロリー制限をすることなんです。一日一食にするのもいいでしょうし、単純に食べる量を腹8分で抑えるというのもいいでしょう。週末は断食に取り組むというのでも構いません。あなたが取り入れやすい形で食事制限を行ってみてください。さて、第1章をまとめておきましょう。老化現象というのは、平均34歳、60歳、78歳の3つの年齢で急激に起こるということ。つまり最初は34歳を超えた時に急に吹け込みそこからまたなだらかに老化し次は60歳を超えると急激に老化そして78歳でもまたそのポイントが訪れるよということ若く見られるからといってアンチエイジングを怠っていると急に吹け込むようになるよということアンチエイジングの中で今最も効果が高いと考えられているのが空腹状態を保つということであるということその方法として1日1食腹8分で抑える週末断食などがあるということ以上を説明させていただきました第2章結局食事が全て
。さて、第2章では、食事に関して掘り下げていきたいと思います。特に糖質について説明したいのですが、こういうと、また糖質制限の話かよと思われる方もいると思います。しかし、本日紹介したいのは、早い炭水化物と遅い炭水化物という話なんです。というのも、炭水化物の良し悪しを分けるのは、炭水化物を食べた時間から、血糖値が最高値になるまでの時間だという説が、ここ数年話題になっているからなんですね。この時間が短いと体に悪影響を及ぼしてしまうことになります。そしてその時間を分かりやすい数値で表してくれているものが GI 値と呼ばれるものなんですね。最近よく食品に低 GI 食品と記載されているのを目にする機会が増えましたよね。GI 値とは血糖値の上昇を数値化したものなんです。GI 値が高い食品は GI 値が低い食品よりも血糖値の上昇が早いということなんですね。そして血糖値が急激に上昇すると血糖値下げなきゃとなってインスリンホルモンが過剰に分泌されてしまうんです。これにより血糖値は急激に下がるんですが結局急激に下がってしまうと一時的に低血糖の状態になり疲労感を感じたり眠くなったりしてしまうんですこの現象は高 GI 炭水化物を食べるとよく起こり血糖値の乱高下は血糖値スパイクと呼ばれていますそしてこの状態が長期にわたって頻繁に生じてしまうとインスリン抵抗性やメタボリックシンドロームといった新型糖尿病予備群の状態になってしまうんですまた、私たち日本人を含むアジア系の人というのは、炭水化物の中に含まれている澱粉の処理能力が低く、このような血糖値スパイクの状態になりやすい人種でもあるんです。だからこそ、注意して食べるものを選ぶ必要があるんです。炭水化物をなるべく取らないようにするという糖質制限の考え方ももちろん大切なんですがそれ以上に大切なのは GI 値の低い炭水化物つまり玄米や全粒粉パンのような生成されていない炭水化物茶色い炭水化物を食べるということなんですそもそもなんですが糖質制限というのは向いている人向いていない人がいる食事法でして特に女性の方では生理が止まってしまうといった症状が見られることがありますまたですね続けるのが困難な方法の一つであり途中でくじけてしまう人も多いでしょう一方で白い炭水化物を避けて茶色い炭水化物を取るという方法は玄米などの味に慣れてしまえば今までと変わらない食生活を続けることができます比較的成功しやすい健康食事法としてぜひおすすめさせていただきたいと思います炭水化物を多く取る人々の全死因死亡率が最も低いというデータもあります全く炭水化物を取らないと決めてしまうのではなく適度に茶色い炭水化物を取り時々断食するこれが老化を予防し健康に生きる食事法なんです第2章をまとめておきましょう炭水化物には早い炭水化物と遅い炭水化物がある GI 値が低い炭水化物はむしろ積極的に取るべきである適度に茶色い炭水化物を取り、時々断食することが大切である。ぜひ押さえておいてください。第3章、睡眠と老化。さて、第3章では、睡眠について掘り下げていきましょう。睡眠には様々な役割があることが知られていますが、その中でも特に大切なのが、脳を休めるということなんですね。そして、睡眠不足が蓄積してしまうと、脳の老化が早まってしまうことも分かっています。まず押さえておいてほしいことは脳は全身の中でも他の器官とは異なる成長、老化過程をたどるということなんですね。脳の神経細胞は他の細胞と違い3歳頃を過ぎると基本的に分裂をすることがなくなってしまうんです。一度持った細胞をそのまま使い続けて脳は維持されるということになります。この神経細胞を若々しく保つために睡眠が大切なんですね。睡眠の中でも特にノンレム睡眠が脳の老化防止のためには大切なんですノンレム睡眠は入眠後1時間ほどで訪れその後90分程度の周期を繰り返してやってきますこのノンレム睡眠の時には成長ホルモンをはじめとするホルモン分泌などが行われるんですが脳の神経細胞の電気活動も同時に見られなくなるんです。睡眠時に限らず一日の中でこのように活動がほとんどなくなる細胞というのは実は脳細胞を除いて他にはないんです。そして現在はこの睡眠による脳細胞の電気活動の停止こそが脳の老化を防ぐためには重要なんじゃないかと考えられているんです。さらに、睡眠によって、神経細胞の電気活動がなくなると、神経細胞はギュッと収縮して、中の老廃物を細胞の外に押し出します。
。そして収縮したことでできた隙間を通って、その老廃物が神経細胞の外へと流されていくんです。脳の中には脳脊髄液と呼ばれる液体が流れていてこの液体が睡眠時にすごい流速で脳の中に溜まった老廃物を押し流していきますこれが脳の老化を防いでくれるんですなぜならこの老廃物の中にはアルツハイマーの原因と言われているアミロイド β 用の物質なんかも含まれているからなんですつまり私たちは眠ることでアルツハイマーの発症を防ぐことができるわけなんですねワシントン大学の調査では、睡眠時間を十分に確保できていない人ほど、アミロイドベータの蓄積量が高い傾向にあることが分かっています。理由は軽い理解程度で構いませんが、何にせよ睡眠をしっかりととること、これが脳の老化予防にとってとても大切だということをここで押さえておいていただきたいと思います。さて、ここでご存知の方も多いと思いますが、改めて良質な睡眠をとるために重要なことをスタンフォード式最高の睡眠から引用し述べさせていただきたいと思います。良質な睡眠をとるための夜のルーティーン。それは、就寝90分前に入浴。就寝前のブルーライトを排除する。入眠時間を固定する。この3点なんですね。入浴に関して軽く触れますと、40度程度のお湯で15分程度の全身浴がおすすめです。疲れが溜まっていて、入浴にこだわりたいよという方は、5分全身浴、10分半身浴というのが、自律神経の乱れを整えることができるので、合わせて知っておくといいでしょう。また、ナトリウム線や炭水線は普通のお風呂よりもより深部体温を上げてくれるので、睡眠への効果が高いと考えられます。取り入れることができる人はぜひ取り入れていただきたいと思います。また、仕事の都合などでどうしてもお風呂は寝る直前にしか入れないよという方はシャワーにすることをお勧めします。いずれにせよ、毎日同じ時間にお風呂に入り、同じ時間に寝るという行為を繰り返すことによって、今お風呂に入ったっていうことは、あと90分後に寝るんだなと脳に教えることができるんです。習慣の力というのは偉大なもので、1ヶ月から2ヶ月継続すると、不思議と決まった時間にお風呂に入りたくなってくるんです。寝起きに YouTube を見てしまうように、20時にお風呂に入りたくなる。そんな習慣をぜひ身につけていただきたいと思います。また、ダイエットのために夕食を抜いているという人もいると思いますが、夕食を抜いてしまうと、オレキシンと呼ばれる覚醒促進のホルモンが分泌されてしまうために、軽くでも夕食は食べた方がいいでしょう。また、夕食は消化吸収のために、就寝2時間前までに食べ終わるようにしてください。第3章をまとめておきましょう。睡眠不足が蓄積すると、脳の老化が早まってしまう。睡眠による脳細胞の電気活動の停止と老廃物の排出が脳の老化を防ぐためには重要である。良質な睡眠をとるための夜のルーティーンは、就寝90分前に入浴、就寝前のブルーライトを排除する、入眠時間を固定することである。入眠に関してはナトリウム線、炭酸線がおすすめである。ぜひ今日の夜から取り入れてみてくださいね。ということで、いかがだったでしょうか最近はサプリメントなんかでも老化防止を促してくれるものも現れてきているんですが、まずは基本的な生活習慣、食生活から見直していただけたらと思います。ここまで長らくご清聴ありがとうございました。ぜひ高評価ボタンだけでもポチッと押していただけますと励みになり、より一層頑張れますのでよろしくお願いいたします。また次の動画でお会いできることを楽しみにしています。それでは、さようなら。